Buenos días chicas, estoy grabando un sábado otra vez nubloso, lluvioso y asqueroso porque parece que cuando me decido hacer un look brillante no sale el sol y cuando me decido hacer un look eh, horriblemente oscuro brilla el sol como en ningún día así que mmm, el mundo me ama, eso parece bueno, pues hoy lo que os traigo es una petición de una suscriptora que se llama Annie Cruz que me pidió hace muchísimo tiempo este maquillaje que me lo vio en un vídeo que tengo de las compras que hice el verano pasado. Entonces como ya por fin ha llegado la primavera a nuestras vidas, aunque joder se esté empañando con este tiempo asqueroso, pues es lo que os he traído hoy con unos colores pues como veis poco intensos, ¿no? en tonos naranjas y rosas que son muy fáciles de hacer donde os doy varias opciones de cómo conseguir estos colores que me ha puesto la vida a que todo el mundo lo podrá hacer porque lo tendrá por casa así que tutorial fácil al canto, oye así que Ani Cruz, este vídeo va por ti vamos a empezar preparando la piel con una prebase que esta es de L'Oreal y la verdad es que es fantástica, o sea, lo vi en millones de vídeos y es una textura así como gel mousse muy densa y la verdad es que necesitas poquísimo y es que te tapa, o sea, todos los poros, ¿eh? en serio. Es un poco carilla, son 13 pavos, o sea, me dolió un poco en el corazón, pero necesitas súper poco y es que te tapa, vamos, los poros de una manera increíble, ahora lo veréis. Como base de maquillaje voy a usar este descubrimiento que es la base de Catrice All Matte. Plus, que en realidad yo iba por la photo finish, pero ya se sabe que cuando vas a por algo nunca está. Así que me pillé esto porque estaba desesperada y lo probé junto con el, eh, la prueba esta y me quedé alucinada. Pues no he pinto los pendientes de maquillaje, qué horror. Ish. Vamos ya con los ojos y lo primero que vamos a hacer es eh, usar un lápiz blanco, que en este caso es de NYX, que se llama Milk, porque como voy a usar unos colores muy brillantes, o sea, muy eh, fuertes, muy intensos, si tengo una base blanca, pues van a resaltar muchísimo más. Entonces nos viene al pelo. Y lo pongo tanto en el párpado de arriba como en el de abajo, que también va a ir pintado. Y con una brocha sintética lo difumino un poco, también lo podéis hacer con el dedo pero lo que no hagáis ni de coña es usar una brocha de pelo natural porque os la cargáis como los colores que voy a usar en el ojo son súper intensos y la verdad es que son unos colores que a lo mejor la mayoría de la gente no tiene yo lo que voy a hacer es usar dos coloretes, uno naranja de MAC que se llama Modern Mandarin y otro de Bobby Brown que se llama Apricot, si tenéis la típica paleta de Sleek de eh, Candy o la de Ultra Mats Bright Bright Mats, muy ese todo Pues la cogéis y ahí encontraréis los colores, ¿vale? Voy a empezar primero con el naranja Y me lo voy a poner en la mitad Este naranja además me gusta mucho porque es un poquito así brillantoso Me gusta, me gusta Y con otra brocha vais difuminando Lo que es la parte de arriba, la de los lados todavía no hace falta Ahora economizando brochas pues le doy la vuelta y utilizo el colorete rosa Y lo pongo en el extremo del ojo Y con la brocha de antes integro los dos colores y los difumino hacia arriba Por ejemplo yo ahora veo que, que necesito llevarme la sombra más arriba ¿no? Porque como tengo el ojo... Eh, no sé cómo se dice en español, como metido, como que no tengo una cuenca definida, pues voy a hacer el truco del almendruco y me la voy a crear yo. Vuelvo a aplicar el naranja y me lo subo un poquito más. Y lo mismo con el rosa. Y vuelvo a difuminar. Como siempre os digo, cuando difuminéis y se os esté manchando ya demasiado... El párpado, porque la brocha está maña, mañada. Dios, estoy espesísima hoy. ¿eh? Cogéis una brocha limpia, ¿vale? Os interesa de verdad. Y seguís difuminando. Para no arrastrar ese color hasta la ceja. Y por cierto, un inciso. Esta es una de las brochas que me compré en Buying Coin. Pero es que la he cortado. Esta es la original, ¿vale? Que me compré dos. Estas es de MAC, la 217. Y estas dos son las mismas de Buying Coins. Pero las he recortado. 
Es muy fácil de recortar, la verdad. Y funciona muchísimo mejor porque la otra es demasiado grande. Y ahora que la estoy usando, pincha un poquillo, ¿eh? Pero bueno. Ahora voy a poner un poquito de brillo aquí en la zona del lagrimal y para ello voy a usar la paleta Candy y este color que es un blanco con destellos. Gracias móvil. Ustedes sois alguna de vosotras que me habéis dejado algún comentario os habéis suscrito, ¿eh? Así que gracias de antemano. Bueno, y me lo pongo aquí en la zona del lagrimal. Bien, pues ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero con la parte de abajo del ojo. Entonces cogemos el naranja y lo ponemos en el centro ahora el rosa y lo ponemos aquí ahora lo que voy a hacer para que el ojo no sea tan 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 brillante vale apagarlo un poquito es eh, coger una sombra marrón en este caso esta es mystery de mac pero vamos usar cualquier marrón mucho más barato y entonces cogéis un poco y os lo ponéis en la parte externa del ojo y la difumináis esto es para crear un poco más de profundidad. Y lo mismo a ras de las pestañas, pero solo en la parte externa, ¿vale? En cuanto a sombras, este es el ojo, entonces ahora voy a pasar a delinearlo. En mi caso lo que voy a utilizar es este eyeliner eh, de Mercadona, de Deli Plus, que es muy líquido y que está roto. Pero lo que hago es aplicármelo con un pincel, porque el aplicador que viene es durísimo y la verdad es que es la muerte utilizarlo. Y la cosa es hacerse un delineado sutil, así que Carmen, aplícate el cuento. Bien, bien, ha salido más o menos sutil y discreto. Así, ah, sin más, no voy a alargar mucho el rabillo porque yo me vuelvo loca, me pongo a alargar y ya la hemos liado. Pues ya tenemos el ojo en cuestión, así que voy a hacer el otro fuera de cámara y ahora vuelvo con vosotras. Pues aquí están los ojos. Al final he tenido que prolongar más el rabillo porque la empiezas a cagar por un lado, rectificas, la que vuelves a cagar, rectificas y entonces... Pues acabas uh, con el eyeliner hasta aquí Hoy no ha sido mi caso, pero esto a punto Voy a usar un corrector, que este es de MAC Y lo voy a usar pues para limpiar, para iluminar un poco la zona de la ojera Bla, bla, bla Una cosa que estoy haciendo mucho ahora es coger este, esta base de maquillaje en stick de Kiko en un color súper súper oscuro y lo estoy usando de contorno, entonces me lo coloco, lo arrastro y ahora pues me arranco por bulerías con estas patillas de cacique. Vale, y ahora con una brocha de, eh, de cara también, que puede ser usada para el maquillaje, pues... Lo difumino. Y hacia arriba, ¿eh? no hacia abajo. Y encima le coloco unos polvos para broncear o contornear mate. Y en este caso, pues, son de MAC. Como colorete podría usar perfectamente cualquiera de los dos colores que he usado en los ojos, pero me voy a decantar por el naranja porque me voy a poner un eh, labio coral naranja. Y vuelta el calor, vuelta a mis vecinas, niños, jauría humana a jugar en el jardín y a distraerme cuando grabo. Gracias. Ahora para sellar la cara y, y para evitar brillos necesarios y que aparenten que tienes mucho calor y que estás sudando, pues eh, me voy a poner los polvos estos de Kiko, que son los Soft Focus Compact. Y los voy a poner en zonas estratégicas, como el bigotillo, la barbilla y la frente. Pero lo que sí es que nos interesa brillar en zonas concretas, pero en las zonas donde una quiere, ¿vale? Que es en lo alto del pómulo. Entonces, voy a usar estos polvos que son... ¿Polvos qué? Que son unos polvos bronceadores iluminadores de Essence. Y lo que voy a hacer es utilizar esta parte de aquí, porque esta es muy oscura. Y me lo pongo aquí, en lo alto de mi pómulo. ¿Veis el brillo? Con el dedo también lo que hago es ponérmelo en la nariz, aquí, y en esta zona del labio. 
Me voy a hacer rápido y corriendo las cejas, que eso no le interesa a nadie y es muy aburrido. Con este nuevo lápiz de Catrice, que está estupendo y me encanta. Para sellar las cejas voy a usar este gel de Kiko. Hostia, se están matando. Bueno, me voy a cerrar la ventana porque me pone muy nerviosa. Ya por fin, como me he puesto todos los polvos, me voy a poner la máscara de pestañas y es... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hice? Iván está loca con los bomberos. Y este es otro descubrimiento de Mercadona. Ya sabéis que a mí me encanta hacer la compra acompañada de mi madre a Mercadona porque siempre cae algo. Y bueno, es la longitud máscara extreme. Tiene un aplicador así muy pequeñito y de silicona. Y la verdad es que te separa un montón las pestañas y te las hace larguísimas. Mi hermana me la, puesto, me la ha visto dos veces y cuando me ve siempre me pregunta si me he puesto pestañas. Me encanta y creo que me costó 3 euros. Y os estampa una vez jorro contra la ventana. ¡Ole! Hoy es mi día de las interrupciones. Voy a dejar que se seque un poco la máscara de pestañas antes de ponerme abajo. Pero mirad qué molongas. Mira, mira qué pestaño. Así se ven. ¡Oh! Vale, y abajo solo me pongo en la parte externa y muy poco. A mí no me gusta mucho ponerme abajo. Pasamos a la zona de los labios ya. Me lo voy a perfilar eh, con un color marrón de labios. He usado este marrón para perfilarme los labios y como ya me conocéis me los perfilo un poco por fuera para hacerlos más gorditos. Y ahora con este de Kiko que es el Smart Lip Pencil en el 202, que es un color eh, naranjita, me lo voy a volver a repasar por encima y a rellenar. Y ahora para hacerlo más brillante y más llamativo voy a coger este labial de MAC que es un Amplified y se llama Impassioned y me lo voy a poner en el labio lógicamente. Y en el centro voy a usar este de Kiko que es el 906, que es un eh, tono carne con destellos puspur puspurinosos. Puspurinosos. Purpurinosos y me lo voy a poner en el centro. Bueno chicas, pues aquí ya tenéis el maquillaje terminado, me acerco una vez más para que eh, os termine de convencer, para que me votéis, para que os guste y para que queráis, queráis hacerlo vosotros. Sabéis que odio esa palabra y no sabré jamás conjugarla. ¿Querréis o querráis hacerlo? I don't know. Fundamentales cosas que recomiendo muchísimo este vídeo. Uno, la prebase de L'Oreal, de verdad. Es que está genial, está genial, mi cara está estupenda y muy agradecida. La base de Catrice, que bueno, supongo que muchas de vosotros la habréis probado y coincidís conmigo que está muy muy bien, muy muy bien, hoy no sé hablar. Y la máscara de pestañas de Mercadona, en serio, es que me ha encantado, me ha encantado y me ha encantado. Así que nada más por hoy, espero que os haya gustado y que si es así, pues que le deis a me gusta demostrándome vuestro amor, apoyo y demás. Es. Que si tenéis alguna pregunta, en petición o que me queréis contar vuestra vida, porque como yo siempre contesto que lo sabéis, pues escribirme y hacemos aquí un pequeño teléfono de la esperanza o lo que sea y yo os ayudo en lo que pueda, porque vosotros me ayudáis a mí, yo no voy a ser menos. Y si es una de esas personas que me ha encontrado de casualidad de la vida en este mundo de YouTube y te estás preguntando, oh, dioses olímpicos, pero esta chica, ¿quién es? ¿De dónde ha salido? ¿Por qué? Pues suscríbete. Dios mío, me quedo sin respiración. Pues a ver, tranquilo, suscríbete, hay un botón magnífico y precioso por aquí, no sé si es arriba, abajo o donde sea, tú dale y serás bienvenido de buenísima gana, así que vale. Y si es un rancio de la vida que ves este vídeo, ¿sabes? Te empapas aquí de la sabiduría que yo te estoy dando y te largas sin hacer nada. Pues a ver, ¿qué le voy a hacer, hijo mío de mi corazón? Ya te captaré en otros momentos de tu vida. Y nada, para el resto de vosotras eh, y vosotros, que últimamente me están saliendo muchos chicuelos, ¿eh? Me hace gracia, pero me gusta, me gusta. Pues daros, como siempre, un montón las gracias porque sin vosotras yo no sería nada, si es que todavía, si es que soy algo, ¿vale? De momento. Por vuestros mensajes de apoyo, por vuestros likes, por ser eh, tan agradables y tan majas que a mí lo ah, Joder, es que no sé hablar hoy. Ni siquiera cuando os digo un piropo me salen las palabras.
Pues eso, que os estoy eternamente agradecidas, así que un millón, millón de gracias. Y nada, deciros que eh, pronto acabo exámenes, porque estoy en época horrible de exámenes y entregas, la acabo la semana que viene y eh, tristemente me quedo aquí en Semana Santa, aunque bueno, tengo trabajos y cosas que hacer, pero eso significa que podré subir muchos más vídeos. Así que estaros al loro porque vais a tener Carmen para aburrir esta Semana Santa, ¿vale? Y nada más, que también es el primer sábado que grabo sin DR saca y por eso yo creo que estoy esplendorosa también. Y bueno, que basta ya de contaros mi vida y de enrollarme, que luego estos vídeos se hacen interminables y estas partes luego nunca nadie las ve porque nadie llega a las últimas partes, porque la gente es muy impaciente. Así que me dejo de enrollar ya y me piro a me despido y me voy a comer.